নমস্কার জবাব চাই বাংলার এই বিশেষ এপিসোডে আমি ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ অভিযানে পরিবর্তন শব্দটা এই পরিবর্তন হচ্ছে এই পরিবর্তন আসছে এই পরিবর্তন হবে এই পরিবর্তন শব্দটা বদল বদলে ফেলা বদলে দেওয়া বদলে ফেলা অবস্থার বদল ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় যদিও প্রাচীন কালে পরিবর্তন বলতে মূলত আবর্তন বোঝানো হতো মনে ধরুন একের পর এক যেভাবে আমরা গাড়িগুলোকে দেখি চাকা চাকা ঘুরলে গাড়ি এগিয়ে চলে চক্রবট পরিবর্তন সংস্কৃতের এই শ্লোকটার কথা মনে করুন মানে ধরুন চাকা ঘুরলে গাড়ি এগিয়ে যায় বটে কিন্তু তা তো আসলে আবর্তনের একটা ব্যবহার মাত্র আবর্তন নিজে এগোয়েও না পিছোয়েও না মানে বিশুদ্ধ পরিবর্তন কোনো রূপান্তরের জন্ম দেয় না স্থিতাবস্থাই তার যথার্থ ফল মহৎ জ্ঞানী মানুষেরা বলছেন পশ্চিমবঙ্গের এই বিশুদ্ধ পরিবর্তনের মহাতীর্থ হয়ে ওঠা উঠেছে রাজ্যের রাজধানী এখন বিক্ষোভ রাজধানীতে পরিণত তৃণমূল বিরোধী সমস্ত বিক্ষোভের মহামিলন ক্ষেত্রতে পরিণত হয়েছে কলকাতা জাত পাত ধর্ম বর্ণ কবি ও কেরানি বেকার বিদ্রোহী সরকারি চাকুরে নার্স ডাক্তার হবু পুলিশ সবাই দড়ি ধরে টান মারতে চাইছে কোথাও যেন আইএসএফ এর নশাদ সিদ্দিকি আর চাকরি প্রার্থী সোমা শহীদুল্লাহ মিলে মিশে যাচ্ছে দু সালে মহাকরণে নতুন সরকার আসার এগারো বছর পরেও পরিবর্তন বাণী প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস নতুন পরিবর্তন এনেছি চব্বিশ বছর চৌত্রিশ বছর ইত্যাদি ইত্যাদি পরে যে পরিবর্তন এসেছে সেই পরিবর্তনের কথা তৃণমূল কংগ্রেস বলছে পশ্চিমবঙ্গ বাসী যারা এরা ভেবেছিলেন এবার বুঝি তাহাদের রাজ্যটি বদলাইবে প্রতি বছর স্পষ্ট হইতে থাকে যে কিছুই বদলায় নাই ক্রমে ক্ষোভ বাড়তে শুরু করে বাঙালি যত বুঝতে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ তমসাবৃত তাহার বর্তমানের মতোই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু করে আর এখন এই ভাঙা বাঁধের থেকে অনর্গল জ্বলন্ত লাভার মতো বেরিয়ে আসা ক্ষোভ বিক্ষোভ সরকার বিরোধী আন্দোলন প্রত্যক্ষ করছি আমরা মানুষের মহাজোট দেখছে বাংলা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যারা কোনো দলের কোনো নেতা নন বাংলার একদম সাধারণ মানুষ সাধারণ মুখগুলো যাদের আপনি রোজ ভিড় বাসে দেখতে পারেন ট্রেন থেকে নেমে যারা বাজার করে হেঁটে বাড়ি ফেরেন যারা রিক্সায় যাতায়াত করেন যারা বছরের পর বছর শিক্ষিত বেকার তক মানিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যারা সরকারের চালিকা শক্তি অর্থাৎ সরকারি কর্মচারী যারা মাঠে কিষান কলে মজুর যারা স্কুল কলেজের নৌজওয়ান যারা তারা জোট বাঁধছে মানুষের মহাজোট তৈরি করছে তারা কোনো বিরোধী দল এই জোটটাকে হাইজ্যাক করতে পারেনি পারবে না কারণ এখানে মানুষ নিজেদের ক্ষোভ বিক্ষোভের কথা বলছে কোনো এজেন্ডা নেই এই ক্ষোভের লেলিহান শিখা শাসকের হাত পুড়ছে এই ক্ষোভের লেলিহান শিখায় শাসক ভেবেছিল দাবানলকে স্ফুলিঙ্গ ভেবেছিল তারা দাবানলকে স্ফুলিঙ্গ ভেবে ধামা চাপা দিতে চেষ্টা করেছিল শাসক অনেকে বলছে দিদির দূতের শাক দিয়ে দুর্নীতির মাছ মাছ বিক্রেতা কেষ্টমণ্ডলদের দুর্নীতির টাকার সেগুলো আপ্রাণ ঢাকার চেষ্টা করানো হচ্ছিল কিন্তু তা ফ্লপ হচ্ছে দিকে দিকে দিদির দুধদের বিক্ষোভ দেখছিল জনগণ এবং তার পাশাপাশি দিদির দুধদেরকে ঘিরে যেভাবে জনগণ বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল তাতেও হলো না দিদির দুধদের দেখেও খারাপ লাগছে কাহা তোক ধৈর্য ধরে রাখা যায় কাহা তোক বলা যায় তৃণমূলে কেউ চুরি করেনি চাকরিগুলো এমনি এমনি চুরি হয়ে গেছে কাহা তোক শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করা যায় কিছু পার্থ চট্টোপাধ্যায় অনুব্রত মণ্ডলদেরকে ক্লিন চিট না দিতে পারার অসহায়তা কাহা তোক ঢেকে রাখা যায় মেজাজ তো গরম হবেই অসহিষ্ণুতা তো প্রকাশ পাবি দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার মতো অবস্থা এখন তৃণমূল কংগ্রেসের একের পর এক সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রশ্নবান যেন দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে এই দিদির দূতেদের একের পর এক প্রশ্ন একের পর এক প্রশ্ন একের পর এক বেয়াদব প্রশ্ন একের পর এক চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন কোথাও সংসদ মেজাজ হারাচ্ছে কোথাও চট থাপ্পড় মেরে দিচ্ছে দিদির দূত কোথাও নসাদ সিদ্দিকির মতো জুনিয়র বিধায়ককেও জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে মালা রায়ের মতো বরিষ্ঠ সাংসদ তো এক কাঠি ওপরে উঠে এক সরকারি কর্মচারীকেই বলে দিলেন ব্যক্তিগত ডিএ চাইছেন কেন মিড ডে মিলের কথা ভাবুন যারা ফেরা ঢাকিম যারা ফেরা ঢাকিম তো ডিএ নিয়ে জিজ্ঞেস করাতে বলেই দিলেন সংবাদ মাধ্যমকে তেলা মাথায় তেল না দিই তেলা মাথায় তেল দিই না তার জায়গায় যাদের তেলের অভাব তাদের তেল জোগানোর ব্যবস্থা করছে ঠিকই তো দিয়ে দেওয়া মানে তো তাদের তেলা মাথায় তেল দেওয়াই কেন দেবে তার চেয়ে অপা সপা গপার টাকা বারুক ঠিকই তো স্বচ্ছ নিয়োগ দিয়ে লাভটা কি এরপর তো এই ছেলে মেয়েগুলো চাকরি পেয়ে বকেয়া ডিএর দাবি তুলে আবার রাস্তায় বসবে ঠিকই তো তাদের যত দাও তো পোষায় আর না 
ভাইরাল হয়ে গেছে এই শব্দ বন্ধগুলো তার চেয়ে শিক্ষিত ছেলেমেয়েগুলোকে ঘুগনি আর চপ বিক্রি করার নিদান দেওয়া যায় সরকারি কর্মচারীদের কর্মসংস্কৃতি শেষ করে আরও ছুটি দেওয়া যায় অনুব্রত মণ্ডলদের রাজ্যের সম্পদ বালি কয়লা পাথর লুট করার পারমিশন দেওয়া যায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়দের বান্ধবীদের টাকার পাহাড় তৈরি করার লাইসেন্স দেওয়া যায় কিন্তু এসব নিয়ে চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেই শাসক দলের অসহিষ্ণুতা বেরিয়ে আসবে একদম মুখস্থ বেরিয়ে আসছে মেজা ঝাড়িয়ে ফেলবে সরকার বাহাদুর একটু বেগরবাই দেখলেই একটু বেগরবাই হলেই একটু বেশি কথা বলা শুনলেই একটু মৌচাকে ঢিল পড়লেই মিথ্যা কেসের পাহাড় বিরোধীরা বলছেন মিথ্যা কেসের পাহাড়টাই এখন সত্যি এই রাজ্যে গাঁজা কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়াই দস্তুর এ রাজ্যে এখন বাংলার যে ডিএ চাইছেন যারা যারা সরকারি কর্মচারী এই মুহূর্তে যাদেরকে টেনে বাধ্য করা হয়েছে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের সাথে নওশাদ সিদ্দিকির সমর্থনে যারা রাস্তায় বসে আছেন আর তাদের সাথে যারা চাকরির জন্য রাস্তায় বসে আছেন আর তাদের সাথে যারা নার্সের জন্য নার্সের চাকরির জন্য রাস্তায় বসে আছেন যে হবু পুলিশ হবে বলে যারা রাস্তায় নামছে তাদের তো কোনো কোনো জায়গায় আলাদা করা যাচ্ছে না সবাই এক ধর্ম বর্ণ জাত পাত নির্বিশেষে সবাই এক দড়ি ধরে মারা টান চেষ্টা করছে দড়ি ধরে মারছে টান বাংলার মানুষ ঠিক এই জায়গাতেই প্রশ্ন করছে সরকার কি বুঝতে পারছে না সরকার কি সত্যি অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে সরকার কি বুঝতে পারছে যে এই সরকারকে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে কোনো রাজনৈতিক দল নয় সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ হকের দাবির জন্য যে মানুষেরা রাস্তায় নেমেছে সরকার এসব বুঝেই কি আসলে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে কথা বলছে গালিগালাজ করছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চট্টাপুর মেরে দিচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে সরকার কি ভয় পাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস কি ভয় পাচ্ছে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে তৃণমূল কংগ্রেস তার জবাব চায় বাংলা শুরুতেই দেখে নেব প্রতিবেদন এবং তারপর আসছে বিতর্কে ফের শাসকের শাসা নেই সারের দাম নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন একজন তাতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন বাঁকুড়ার তালডাংরার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী থমকে চমকে কৃষকের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করলেন তিনি কিন্তু মানুষের কথা শুনতেই তো শুরু হয়েছে দিদির দুধ কর্মসূচি সবার অভাব সমস্যা শুনে তার সমাধানের জন্যই তো শাসক নেতাদের গ্রামে গ্রামে ঘোরা তাহলে প্রশ্ন শুনে কেন খেপে যান তৃণমূলের নেতা মন্ত্রী বিধায়করা তাহলে কি শাসক সত্যি কথা শুনতে ভয় পায় শাসক চায় শুধুই স্থাবকতা চারিদিকে হইচই শুরু হতেই সাফাই দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা করেছেন তৃণমূল বিধায়ক চক্রান্ত করে কিছু লোক উত্তেজিত করার জন্য উল্টো পাল্টা কথা বলছিল এবং বলছিল যে আমাদেরকে তৃণমূল দলে নেয় না অরিজিনালি ওই ছেলেটির দাদা পাঁচ বছর তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ছিল জনকল্যাণে যে কাজ সেই কাজ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন তাই শাসক দলের লোকেদের পেলে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করছে চরণের গান শুনে হীরক রাজা নিদান দিয়েছিলেন এ গান বন্ধ সেটা ছিল সিনেমা কিন্তু সিমলা পালে যা ঘটল তা তো চরম বাস্তব তবে শুধু সিমলা পালি নয় যখনই হক চেয়ে রাস্তায় নামেন আন্দোলনকারীরা তখনই জোটে শাসানি পুলিশের কিল চর ঘুষি লাথি কামড় এমনকি শাসকের আক্রমণের প্রতিবাদ জানাতে পথে নামলে আক্রান্ত আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকিকেই লক আপে পড়া হয় একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে দিনের পর দিন থাকতে হচ্ছে পুলিশি হেফাজতে একে কি বলে সভ্যতা নাকি শাসক চোখ পাকিয়ে জনতাকে বলবে চোপ সরকার চলছে কেউ উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করোনা কিন্তু এভাবে আর কতদিন 
আর কতদিন মানুষকে দাবিয়ে রাখবে শাসক রিপাবলিক বাংলা আমরা বিতর্ক শুরু করার আগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা খবরের দিকে চোখ রাখবো একটি ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে এসছে শেষ রক্ষা হলো না আপনারা জানেন যে খবর থেকে আমরা টানা ছিলাম ভুবনেশ্বরের বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হলো মন্ত্রীর এবং নবকিশোর দাস যিনি উড়িষ্যার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন ওনাকে আজকে গুলি করা হয় উড়িষ্যার ঝাড়সুখুন্ডায় গুলিবিদ্ধ হন মন্ত্রী নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসআই এর হাতে গুলিবিদ্ধ হন এবং গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন উড়িষ্যার স্বাস্থ্যমন্ত্রী নবকিশোর দাস মন্ত্রীকে কেন টার্গেট তাই নিয়ে এই মুহূর্তে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে যে এসআই যে এসআই গুলি ছোড়েন একদম পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে সেই ছবিও রিপাবলিক বাংলায় আপনারা দেখিয়েছি যেভাবে দেখুন মালা পড়ানোর চেষ্টা করা হয় এবং একদম পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে উনি বুকে হাত দিয়ে বসে পড়েন আবার গাড়িতে এবং তারপরে যে নিরাপত্তায় দায়িত্বে বাকিরা ছিলেন তারা বুঝতে পারেন যে বুকে গুলি করা হয়েছে সেই ছবি আমরা বাদিকে দেখাচ্ছি এবং তারপরেই তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ভুবনেশ্বরে ভুবনেশ্বরে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পাটনায়ক পৌঁছে যান কয়েক ঘন্টা মাত্র কয়েক ঘন্টায় এবং তারপরেই ওনার মৃত্যু ঘোষণা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভুবনেশ্বরে বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হলো নিহত নবকৃষ্ণ দাস উড়িষ্যার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন ভুবনেশ্বরে হাসপাতালে মৃত্যু ঘোষণা করা হলো এবং সেই ছবি আমরা দেখাচ্ছি রিপাবলিক বাংলাতে যেভাবে একদম পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ওনার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা একজন এএসআই নবদাসকে যেভাবে গুলিটা করেন এবং উনি নিজেও হতচকিত হয়ে যান যেভাবে গাড়ির মধ্যে উনি বসেছিলেন মালা পড়ানোর জন্য একজন সামনে এগিয়ে আসেন এবং তখনই গুলিটা লাগে বুকে হাত দিয়ে উনি আবার গাড়ির সামনের সিটে বসে পড়েন নিরাপত্তার দায়িত্বে যিনি থাকেন তিনি নিজে বুঝতে পারেন এবং তিনি নবদাস নিজে উঠে পড়েন এবং তখনই বোঝা যায় যে একেবারে বুক লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে একদম পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পেটে এবং বুকে গুলি করা হয় হাসপাতালে তখনই নিয়ে যাওয়া হয় ভুবনেশ্বরে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নবদাসকে কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না নিহত নবদাস কি কারণে গুলি চলা হয়েছে তার জন্য ইন্টারোগেশন চলছে এসআই যিনি পুলিশ দায়িত্বে ছিলেন নবদাসের সিকিউরিটির নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসাররা আমরা বিতর্কে ফিরছি এবং যে বিতর্ক নিয়ে আমরা টানা টানা প্রতিদিন কথা বলছি আমরা বোঝার চেষ্টা করছি আমরা কোনো মনোবিদ নই আমরা ডাক্তার নই কিন্তু আমরা বোঝার চেষ্টা করছি কোথাও একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে এই তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস কি বুঝতে পারছে যে দেওয়ালে পিঠ থেকে যাচ্ছে এবং কোনো রাজনৈতিক দল নয় সাধারণ মানুষ যে কথাটা বারবার বলেছিল মানুষের মহাজোট নৌসাদ সিদ্দিকির জন্য এগিয়ে আসছে হয়তো কোনো বিরোধী দল নেতা নৌসাদ সিদ্দিকির পাশাপাশি চাকরি প্রার্থীদের হয়ে যারা গলা ফাটাচ্ছিল তারা হঠাৎ করে ডি আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ছে যে যেখানে লড়ে যাচ্ছে তৃণমূল বিরোধী লড়াইটা তারা প্রত্যেকে একজোট হয়ে যাচ্ছে এবং তারা প্রত্যেকে একটা কথা বলছে যে আমরাও দড়িটা ধরতে চাই যে দড়িটা যে দড়িটায় হ্যাচকাটান মারার কথা বারবার বলে এসেছে নেতারা কিন্তু নেতারা এবার ব্যাকসিটে মানুষ সমর্থক সাধারণ কর্মী তারা ফ্রন্ট সিটে বসে এই গাড়িটা এই বিক্ষোভের গাড়িটা যেন চালাচ্ছে কেন হঠাৎ করে কি হয়ে গেল গোটা বাংলা জুড়ে এত ক্ষোভ বিক্ষোভ কেন হঠাৎ করে কোন দল এত বেড়ে গেল কেন তাহলে কি নার্ভ ফেল হচ্ছে তৃণমূলের যারা নেতারা মুখপাত্ররা কাহাতক তারা ডিফেন্ড করে যাবে তারাও হয়তো কিছুটা হলেও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে তাই জন্যই হয়তো কোথাও তারা বকাঝকা করছে কোথাও তারা খারাপ কথা বলে ফেলছে কোথাও তারা চট্টাপ্পড় মেরে ফেলছে তাদের সামনে চট্টাপ্পড় মারা হচ্ছে সত্যি কি দিদি দুধদের এই মুহূর্তে সবচেয়ে কঠিন কাজটা করতে হচ্ছে তার থেকে তো সহজ কাজ বোধায় ছিল ডিএটা দিয়ে দেওয়া সরকার ঘোষণা করে দিক যে ডিএটা দেবে অনেকগুলো প্রশ্ন কিন্তু এই প্রশ্নের যারা জবাব দেওয়ার জন্য এখানে এসছেন তাদের সাথে আলাপ করিয়ে রয়েছেন সজল ঘোষ বিজেপি মুখপাত্র অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আইনজীবী রয়েছেন চন্দন চট্টোপাধ্যায় সিপিআইএম মুখপাত্র রয়েছেন পলাশ মণ্ডল চাকরি প্রার্থী রয়েছেন সন্দীপ ঘোষ ডিএ আন্দোলনকারী সরকারি কর্মচারী রয়েছেন এবং আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হবেন কাসেম সিদ্দিকি পিৎজা দা ফুরফুরা শরীফের আমি প্রত্যেকের কাছে যাব এবং একদম সজল ঘোষ আপনার কাছে শুরুতে আসছি প্রথমেই বলে দিই ডিসক্লেমারের মতন বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ এখানে জাত পাত ধর্ম বর্ণ সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে কিছু মানুষ এক এক শাড়িতে বসে পড়ছে দিয়ে আন্দোলনকারী তার পাশে বসে পড়ছে চাকরি প্রার্থী তার পাশে একই প্রাইম টাইম ডিবেটে আপনি যেরকম বসে আছেন ঠিক সেভাবেই পিৎজাদা ফুরফুরা শরীফে তিনিও চলে আসছেন প্রত্যেকের কিন্তু একটাই দাবি এই সরকার ঠিক মতো চলছে না এদেরকে পথে নামাতে হবে এবং পথে নেমেই পথের লড়াইটা লড়তে হবে কি হচ্ছে হঠাৎ করে এত সরকার বিরোধী যে মুভমেন্টগুলো সেগুলো আগেও হতো কিন্তু হঠাৎ সরকার বা তৃণমূল কং
এত রাগের ছবি কেন দেখতে পাচ্ছি আমি সময় বলি ময়ূখ জাতপাতের কোনো জায়গাই নেই ভারতীয় জনতা পার্টি জাতপাতের রাজনীতি করে না কিন্তু মানুষকে এটা ভুল বোঝানো হয় তো জাতপাতের কোনো এ নেই পীরজাদা যেমন আছেন তিনি একটা সম্প্রদায়ের এ করেন মানে পক্ষে কথা বলেন সেরকম তিনি কিন্তু বাংলার পক্ষেও কথা বলেন তিনি ভারতবর্ষের পক্ষেও কথা বলেন আমরা যেমন দলের পক্ষে কথা বলি রাজ্যের পক্ষেও কথা বলি আবার দেশের পক্ষেও কথা বলি অতএব এখানে ওসবের জায়গা নেই তোমার মেন প্রশ্ন ছিল যে তৃণমূল অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে কি না আচ্ছা তুমি আমাকে বলো তো দেখি যদি রোজ তুমি যখন সকালে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছ তুমি দিদির দুধ হয়ে যাচ্ছ তুমি জানো আজকে গেলেই কিল চর অশ্রাব্য গালিগালাজ কিংবা জুতো ছুঁড়ে মারা কিংবা হ্যাঁ লোকের তীর্যক মন্তব্য ছুটে আসা এটা যদি প্রতিদিন 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 এমন একজন নেতাকে দেখাও যে নেতা গেছে সকালবেলা আবার রাত্রিবেলা ফিরে এসছে যাকে কোনো কোথাও কোনো বিক্ষোভ হয়নি যে যাকে ঘিরে কোথাও কোনো ক্ষোভ কেউ জানায়নি যাকে কেউ কোনো কটুক্তি করেনি বক্রতি করেনি কিছু করেনি এরকম তুমি পাবে না ফলে যে লোকটা সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে সে তারা টেনশন নিয়েই বেরোচ্ছে আর এক দুই এরা যারা এরা মানুষের কোটি কোটি টাকা লুটেছে এরা মানুষের জন্য কাজ করেনি অভিযোগ কি আসে না এলাকায় এলাকায় আসিনি আজকে যখন তাকে যেতে হচ্ছে জানেই বিরক্ত হবে এবং যখন তাকে যেতে হচ্ছে কিসের জন্য যে মানুষকে ফেস করতে হবে ফলে অসহিষ্ণুতা নিয়েই তারা সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে এবং একটা জিনিস তো বুঝতে হবে যে যখন তোমাকে কোনো অপ্রিয় প্রশ্ন করা হয় তোমারও ভালো লাগে না তো আজকে ঠিক তাই হচ্ছে এখানে যে তৃণমূলকে যদি প্রশ্ন করে যে আপনারা চুরি করেছেন আপনারা চোর এই প্রশ্নের তুমি ভালো করে উত্তরটা কি দিতে পারো তোমার মধ্যে রিয়াকশন হবে সজলদা ঠিক এই জায়গাতেই আপনার কাছে আমি আসছি যে চোর দুর্নীতি এই সমস্ত বাদ দিয়েও একটা সহজ প্রশ্ন করা হয়েছে এই মুহূর্তে প্রচুর হয়তো সয়ে সয়ে ডিএ যারা চাইছেন ন্যায্য ডিএ যারা চাইছেন সরকারি কর্মচারীরা তারা নিজেদের বাড়িতে জবাব চায় বাংলা দেখছেন এবং তারাও একটাই প্রশ্ন করছেন তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রশ্ন করছে তিনি বলেছিলেন ঘেউ ঘেউ করবে না আর তোমরা এই অসহিষ্ণুতাটা তুমি এই একজন এমএলএ টেমএলএ এই সমস্ত এদেরকে দেখিয়ে কি হবে এই ডিএর কথা বললে মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেন তিনি অসহিষ্ণু হয়ে যান তখন তার সেঙ্গাদরা তার ভাই ভাই পোড়া যে তারা অসহিষ্ণু হবে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ডিএ দিলে সরকার চলবে না আমার এখানে একজন ডিএর তার প্রাপ্য এমন একজন মানুষ বসে আছেন সরকারি কর্মচারী তিনিও মনে মনে পরিষ্কার জানেন যে এই সরকার যদি দিয়ে দেয় তাহলে চাকরি দিতে পারবে না যদি এই স্যালারি মাইনে দিতে পারবে না আর যদি মাইনে দেয় তাহলে ডিএ দিতে পারবে না কিন্তু এই অবস্থা হলো কেন এরা যখন এই অবস্থা সরকারে এসছিল তখন তো দু লক্ষ কোটি টাকা দেনা ছিল দু লক্ষ কোটি টাকারও কম আজকে প্রায় ছ লক্ষ কোটি টাকা হয়ে এসছে এই প্রশ্নটা করতে হবে এইগুলো গেল কোথায় টাকাটা পুরো টাকাটা খেলা মেলা কি কি বলবো আমি অনির্বাণের কাছে যাব তারপরে চন্দন দা এবং অন্যান্যদের কাছে যাব কিন্তু অনির্বাণ অনেকগুলো প্রশ্ন যেহেতু উত্তর দিতে হবে তার আগে একবার আমি আমি জানি আবারও বলছি আমরা মনোবিদ নই আমরা ডাক্তারবাবু নই কিন্তু ডাক্তারবাবু নার্স হবু পুলিশ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকের যেভাবে ক্ষোভ বিক্ষোভ সেগুলো রাস্তায় জমা হচ্ছে এবং এতে কোনো পতাকা নেই সাধারণ মানুষ এই বিক্ষোভগুলোকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কিন্তু দিদির দুধ যারা তাদের তো বেসিক একটা ধারণা নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল যে তারা বিক্ষোভের মুখে পড়বেন তাদেরকে হয়তো ঘিরে ধরা হবে কারণ এত দুর্নীতি হয়েছে সেগুলো আসলে তারা শাক বিভিন্ন রকমের শাক পকেটে করে নিয়ে যাচ্ছেন বড় বড় রাঘব বোয়াল মাছকে ঢাকার জন্য এটা জানতো না আমরা দিদি দুধের যে বিক্ষোভ বিভিন্ন জায়গাতে বিক্ষোভের মুখোমুখি হয়েছে এবং তারপরে নিজেরাও মেজার হারিয়ে ফেলেছেন বিভিন্ন জায়গায় সেই ছবিটা দেখাবো এবং অনির্বাণ ব্যানার্জির কাছে আসছি আইনজীবী অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তো 
অনির্বাণ বাংলার মানুষ কোনো অন্যায় সহ্য করবে না কিন্তু বাংলার মানুষ যখন একদম সামনে ক্ষোভ বিক্ষোভ জানানোর একটা সুযোগ পাচ্ছেন যেটাকে তোমরা রাজনীতির ভাষায় হয়তো বলো সেফটি ভালভ ওই প্রেসার কুকারের যে সেফটি ভালভ যেখান দিয়ে বেরিয়ে যায় বাষ্পটা ক্ষোভ বিক্ষোভগুলো বেরিয়ে যাবে ভেবেছিল হয়তো তোমরা নিশ্চয়ই কোনো গুণ ভাগ এসব করেই ভেবেছিল কিন্তু অনির্বাণ কোথাও গিয়ে এই সেফটি ভালভটা সেটা বেরিয়ে যাওয়ার থেকে গোটা প্রেসার কুকারটাই ফেটে যাচ্ছে না তো প্রথমে বলি যে সজলবাবু উনি একজন কাউন্সিলার জনপ্রতিনিধি আমার নিজের মাতৃদেবী তিনি প্রায় তিরিশ বছর ধরে কাউন্সিলার থেকেছেন আমি একটা জিনিস খুব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে মানুষ প্রায় প্রতিদিন যাকে সবচেয়ে কাছের মনে করেন তাকে সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ দেখান এটা প্রায় প্রতিদিনকার ঘটনা ছিল কেউ না কেউ এসে প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু অভিযোগ করছে এটা একদম ব্যক্তিগত জায়গা থেকে এটা আমি দেখেছি যারা প্রত্যেক দিনই প্রায় এসে কোনো না কোনো ক্ষোভ জানাচ্ছেন অভিযোগ জানাচ্ছেন তারাই আবার যদি পরিষেবা পান অন্তত চেষ্টাটুকু অন্তত দেখতে পান জনপ্রতিনিধি তরফ থেকে তারা কিন্তু সময় মতো পাশে এসেও দাঁড়ান এবার এই প্রশ্নটাই এই বিষয়টা আমি এই কারণে তুললাম যে যে সময় আমি আমার বাড়িতে এই ঘটনা দেখেছি সেই সময় একদম দোরদণ্ড প্রতাপ সিপিএমের সেই সময়টা চলছে যখন বিরোধী দলের প্রায় কেউ কোথাও দাঁড়াতে পারে না কুটোটি ইয়ে কাটতে পারে না দাঁতে সেই সময় কিন্তু প্রায় তিরিশ বছর এটা মা করতে পেরেছিল এবার সেটা পারার একটা কারণ এই যে অভাব অভিযোগ বিক্ষোভ রাগ একদমই নয় আমি আর একটা ঘটনা আমি আর একটা ঘটনা বললেই বুঝবে চন্দন বলে কোনো সেটাই বললাম মানে কোর্টে থাপ্পড় খেয়েছিল আমি ওই মানুষ যাকে নির্বাচন করছেন তাকে কাছে পেলে ক্ষোভ দেখাবেন এটা এতে কোনো অন্যায় নেই এতে কোনো ভুল নেই যেহেতু পরিষেবার তার মনে হয় যে অভাব আছে একশো বার ক্ষোভ দেখাবেন তার অধিকার আছে একই সঙ্গে যিনি জনপ্রতিনিধি যে দলের হন আমি ওই দলের প্রশ্নটা পরে আসছি যে দলের হন তার এটা ডিউটি যে ক্ষোভগুলো শোনা এবার একটা মানুষ সারাক্ষণ একরকম মুড়ে থাকেন না কখনো তার সঙ্গে বাদ বিবাদ হতেও পারে সেটাও স্বাভাবিক সবাই এখানে মানুষ যিনি ক্ষোভ দেখাচ্ছেন তিনিও মানুষ যিনি ক্ষোভ শুনছেন তিনিও মানুষ এখানে কেউ ছাপ্পান্ন ইঞ্চির মতো মহামানব নয় যে সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে গেছে কোথাও চোখ রাঙানি বা রাগ মানে ধমক দেওয়া বা গায়ে হাত দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় এটা হওয়া উচিত নয় তার মানে এই নয় যে গোটা কর্মসূচিটা এটা হওয়া উচিত না জনপ্রতিনিধি যারা তারা যাবেন হ্যাঁ ঠিকই আমি আমার বাবাকে পঁচিশ বছর দেখেছি আমারও এক বছর হয়ে গেল পৌর প্রতিনিধিত্বের রোজ আমাদের বাড়িতে লোক আসে রোজ আসেন কোথাও জলের সমস্যা হলে আসেন কোথাও রাস্তা খারাপ হলে আসেন অন্যান্য এখন অনেক বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয় ফলে আসেন 
কিন্তু আমি আমার বাবাকেও কখনো কোথাও দেখিনি যে পাবলিক ঘিরে ধরে আঙুল নেড়ে নেড়ে চোখের মুখের সামনে এসে কথা বলছে আসল সমস্যাটা হচ্ছে ওই জায়গাটায় যে মানুষ আর ভয় পাচ্ছে না দেখো ময়ূক যেগুলো এখন দেখালে তাদের একটা অংশকে বিশেষভাবে দেখা গেল যারা কিন্তু দিদির মানে ওই কি বলেছিল দিদি যে যে গরু দুধ দেয় সেই সম্প্রদায়ের মানুষ যে যারা একদম দলমত নির্বিশেষে যারা দল বেঁধে ভোট দিয়েছিলেন সেই সম্প্রদায়ের মানুষও খেপে আছে এই যে বিষয়টা যে ভোট ব্যাংক খেপে যাচ্ছে এক্ষুনি যিনি আজকে অরূপ চক্রবর্তী তিনি কি বললেন এর অমুক লোক আগে তৃণমূল করতো তার মানে কি এরা কেউ বিজেপি নয় এরা সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ রাস্তায় যদি নেমে পড়ে তাহলে সত্যি তো যারা পয়সা খেয়েছে যারা ইট বালি গরু যারা বিভিন্ন সিন্ডিকেটের কাটবানি যারা খেয়েছে যারা মানুষের জন্য কিছু করেনি তাদের তো কখনো মুঠ ঠিক থাকতে পারে না ফলে তারা যা যা করা সেগুলো করছে তো এর ফলে যেটা হতে চলেছে যে এবার কিন্তু ওই শ্রীলঙ্কায় যে ঘটনাটা ঘটেছিল না রাবণের দেশে ঠিক সেই ধরনের ঘটনা যদি আমার রাজ্যে ঘটে যে গণবিক বিদ্রোহ যদি হয়ে যায় তাহলে অবাক হবার কিছু নেই আজকে শুধু চাকরি প্রার্থীরা নেই আজকে যারা চাকরি করছে শুধু তারা নেই আজকে যারা রিটায়ার্ড তারাও জোট বাজছে এরা কিন্তু সরকারকে একদম একদম আমি অনির্বাণ তোমার কাছে আসছি অনির্বাণ তোমার কাছে আসছি কিন্তু তুমি আমাকে একটা কথা বলো নসাদ সিদ্দিকিতে তোমাদের এত ভয় কেন পেয়েছো তোমরা নসাদ সিদ্দিকি কে দুশো জন বিধায়ক আছে তার সাথে দুশোটা এমএলএ আছে এমপি আছে রাজনৈতিক দল প্রধান বিরোধী অপজিশনের জায়গায় চলে আসতে পারে একজন বিধায়ক কে নিয়ে তাহলে আমার মনে হয় প্রশ্নটা শাসক দলকে না করে যারা অন্তত বিধানসভায় বিরোধী দল প্রধান বিরোধী দল রয়েছেন তাদের করা উচিত তারা পাচ্ছেন বাংলার মানুষ দেখেছে যে অভিযোগ গুলো ছিল আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোথাও দেখা গেছে চন্দনদার হাত তুলছেন চন্দনদার কাছে আসবো কিন্তু চন্দনদা একটা কথা বাংলার মানুষ এই মুহূর্তে আপনাকে একবার আপনি নিজেও চেনেন আমাদের প্রতিনিধি হচ্ছে কি সঞ্চালনা করে সন্তু পান বিভিন্ন সময় বিগত দু বছর ধরে রাস্তায় মাঠে ময়দানে হচ্ছে কি করছে এবং তার পাশাপাশি জবাব চেয়ে যাচ্ছে মানুষের হয়ে আমরা প্রত্যেকে রিপাবলিক বাংলা জবাব চেয়ে গেছি কিন্তু অদ্ভুতভাবে আপনারা তো সাম্যের কথা বলেন চন্দন দা আপনারা পার্টি ক্লাসে সাম্যের কথা বলেন জাত পাত ডি ক্লাসিফিকেশনের কথা বলেন ডি ক্লাস হওয়ার কথা বলেন আমরা একটা অদ্ভুত ছবি দেখেছি সেই ছবিগুলোকে এক এক সূত্রে বেঁধেছি সেই ছবিটা একবার দেখাবো যে এখানে কোনো জাত নেই পাত নেই এখানে কোনো আলাদা করে কোনো ধর্ম বর্ণ নেই সবাই সবাই একটাই কথা বলছেন বাংলার মানুষ জবাব চাইছে সরকার নাকি চুরি করছে এটা যদি সত্যি হয় এই ছবিটা যদি সত্যি হয় তাহলে মিথ্যা কথা কে বলছে নসাদ সিদ্দিকিরা মিথ্যা কথা বলছে ডিআই আন্দোলনকারীরা বলছে চাকরি প্রার্থী নার্স হবু পুলিশ শিক্ষক তারা বলছে আপনারা বলছেন না সরকার বলছে তৃণমূল কংগ্রেস বলছে একবার ছবিটা দেখিয়ে নেব এবং তারপরে আপনার কাছে আসছি আমি
মানুষের অচেন এবং অনুসরণ করছেন চন্দনদা দেখে হয়তো মনে হতে পারে যে একই রাজনৈতিক দল একই জায়গায় বা বিভিন্ন জায়গায় ঠিক এভাবে টর্চ শোক বা মোমবাতি হোক যা কিছু নিয়ে জবাব চাওয়ার কথা বলছে হয়তো মনে হতে পারে একটা নির্দিষ্ট চ্যানেল রিপাবলিক বাংলা জবাবটা চাইছে কিন্তু এই ছবিগুলো প্রথম ছবিটা আবারও বলছি প্রথম ছবিটা আজকের ছবি প্রথম ছবিটা সরকারি কর্মচারীদের ছবি দ্বিতীয় ছবিটা যারা সরকারি চাকরি পেতে চায় তাদের ছবি তৃতীয় ছবিটা যারা নার্স চতুর্থ ছবিটা যারা নার্স বা ডাক্তার হতে চায় হবু পুলিশ হতে চায় তাদের এবং পঞ্চম ছবিটা হচ্ছে যারা প্রাইমারি শিক্ষক হতে চায় তাদের সব মিলেমিশে যাচ্ছে চন্দন দা একটাই কথা জবাব চাই বাংলা কি বলবেন এক দেশে এক রাজা ছিলেন তিনি খুব সৎ ছিলেন এবং তার দেশে নিয়ম ছিল যদি কেউ চুরি করে তার শুলে চড়ানো হবে তাকে এক ছিচকে চোর একটি গরু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল তারপর তাকে রাজ্যসভায় নিয়ে আসা হলো ছিচকে চোর বলল বড়া মহারাজ আমাকে তো শুলে চড়াবেন কিন্তু শুলে অনেক ব্যথা হয় তার আগে আমার কাছে একটি ফল আছে এই ফলটা খেলেই যে প্রকৃত চুরি করেছে সে মারা যাবে তা আমি তো এটা খেয়েই মারা যেতে পারি কিন্তু তার আগে আপনি দেখে নিন আপনার রাজত্বে আর কে কে চোর আছে আপনার মন্ত্রিসভার সদস্যদের ফলগুলো দিন রাজা বললেন বাহ খুব ভালো প্রস্তাব এক ঢিলে দু পাখি মন্ত্রিসভার অনেককে দিলেন অনেক মন্ত্রী খেয়ে মারা গেল এই করতে করতে যখন রাজার টার মেলো যখন রাজার টার মেলো তখন রাজা কিছুতেই ফলটা খেতে চাইছেন না দেশের লোকের আওয়াজ উঠল যে রাজা তো সৎ রাজা আমরা সবাই জানি রাজা এই ফলটা খেয়ে দেখুন রাজা কিছুতেই সেই ফল খেতে চাইছেন না ফলে এখন কুন্তল মানিক পার্থ এসব দেখিয়ে কি হবে আসল ফল আসল যিনি দেশ চালাচ্ছেন যিনি রাজ্য চালাচ্ছেন তার দিকে যখন ধেয়ে যাচ্ছে জনতা যখন জনতার থেকে দাবি উঠছে তখন জন তা তো অসহিষ্ণু হওয়ারই কথা অসহিষ্ণু হবেন शिलदित्य सारे दाम जिज्ञासा कर माओवादी आज के दल एम एल एरूप चक्रवर्ती सारे दाम जिज्ञेस कर ले कथा ওটাই তো বলবেন ফলে পথ দেখিয়েছেন এই দেশের রানী এবং সেই পথে তিনি নিজেকে সততার প্রমাণ করতে পারছেন না চুরির শপিং মল তৈরি হয়েছে পশ্চিম বাংলার চুরির চুরি করে বেরা দিতে যা হচ্ছে কথা কেউ গুলি করে মারছে এরা সারের দাম জানে না করেছে কতবার করেছে এরা আরে একুশে আমি বলছি সরকার যেভাবে মারছে বাংলার মানুষকে তার থেকে গুলি করে মেরে দেওয়া ভালো এই যে ছেলে মেয়েগুলো চাকরির দাবিদের রাস্তায় বসে আছে এই তোমার পাশে যারা দর্শক এই মুহূর্তে দেখছেন তারাও লিখছেন যে কি পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে সারের দাম নিয়ে আপনারা যারা বাংলার দর্শক এটা রয়েছেন যারা ডিএ আন্দোলনকারী রয়েছেন আইএসএফ এর যারা সমর্থক রয়েছেন চাকরি প্রার্থী বা যারা বিভিন্ন ভাবে আন্দোলনটা করছেন তারা লিখুন আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমরা দেব কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সন্দীপ ঘোষ যেহেতু রয়েছেন ডিএ আন্দোলনকারী সন্দীপ ঘোষ রয়েছেন আমাদের সাথে পলাশ মন্ডল চাকরি প্রার্থী রয়েছেন ভাবুন যে চাকরি পাচ্ছে না সেও এখানে রয়েছে যে চাকরি পেয়েছে ডিএ পাচ্ছে না সেও রয়েছে এবং 
একদম বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী যে হকের কথা বলেছিল যে আজকে যদি আরাবুল ইসলাম গ্রেপ্তার না হয় আমি এখান থেকে যাব না আমার গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে রাখবো বিধানসভায় সেও কিন্তু একই সারিতে বসে বলছে নওশাদ সিদ্দিকির এই মুহূর্তে যে প্রতিক্রিয়াটা সেদিনের প্রতিক্রিয়া আরেকবার শুনব তারপরে যাব আমি ডিএ আন্দোলনকারীর কাছে এখানে কতজন দাঁড়িয়ে আছেন বলুন তো পুলিশের গুলি খেতে প্রস্তুত হাত তুলে দেখান তো প্রথম গুলিটা যদি আমার বুকে লাগে আপনারা খাবেন তো খাবেন তো আমি এখন থেকে টাইম দিয়ে দিলাম যদি না আজকে অ্যারেস্ট হয় প্রোগ্রাম শেষ আমার পূর্বে নৌসা সিদ্দিকি কি জিনিস আব্বাস সিদ্দিকি ছোট ভাই কি জিনিস আজকে কলকাতা রাত যাবে বিধানসভার গেট ওই গাড়ি লাগিয়ে রেখে দেবো মমতা ব্যানার্জি ঢুকবে আর বেরোবে দেখবে ওর দলের গুন্ডারা কি করেছে একটা বিধায়কের গাড়িতে ওর দলের গুন্ডারা একটা বিধায়ককে কিভাবে আক্রমণ করেছে এই অবস্থায় গাড়ি দু সাল পর্যন্ত ওই গাড়ি একই অবস্থায় থাকবে সন্দীপ ঘোষ আপনারা একটা ন্যায্য দাবি করছেন আপনারা কোনো টাকা পয়সার ভাব চাইছেন না আপনারা চাইছেন না পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার সম্পত্তি আপনাদের নামে লিখিয়ে দিক সরকারি কর্মচারী আপনার আপনারা চালিকা শক্তি বলা হয় মানে যে কোনো সরকার মানে রাজনৈতিক দল আসবে যাবে আপনারা থেকে যাবেন কিন্তু আপনাদের কেউ এখন লাঠির বাড়ি খেতে হচ্ছে ধাক্কা খেতে হচ্ছে রাস্তায় বসে পড়তে হয়েছে মানে একটা সময় আপনারা ভাবতেন যে যারা বিক্ষোভকারী তারা হয়তো রাস্তায় বসে থাকে এখন তো দেখছি সরকারি কর্মচারী যারা বাসে করে অফিস যাওয়ার সময় দেখতো বিক্ষোভ হচ্ছে তারাও বিক্ষোভকারীদের মতন বসে আছে দিন রাত আমি প্রথমে এই সবাইকে নমস্কার জানাই আমার সাথে যারা আছেন তারা দীর্ঘদিন এই মঞ্চে আসেন স্টুডিওতে আসেন তারা হয়তো আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবেন আমি খুব সাধারণ লোক আমি শুধু কিছু কিছু প্রশ্ন করতে চাই আশা করি আপনারা উত্তরটা পেয়ে যাবেন দু সাল বিধানসভা ভোট বর্তমানে যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি তখন বিরোধী দলনেতা তিনি একটি মিটিংয়ে গিয়ে বলেছিলেন আমার আজও মনে আছে তখন সেন্ট্রালের ডিএর সাথে রাজ্যের ডিএর ফারাক ছিল ষোলো শতাংশ তিনি পরিষ্কার মনে আছে আমার এখনও মনে আছে যে আমার পশ্চিমবঙ্গের ভাইরা কেন পিছিয়ে থাকবে তারা কেন পিছিয়ে থাকবে আমি এসে এই ষোলো শতাংশ ফারাক ঘুচিয়ে দেব এটা হলো এক নম্বর পয়েন্ট দ্বিতীয় নম্বর যখন ডিএর পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে যখন ডিএ চাইল সরকারি কর্মচারীরা প্রসিত সরকারি কর্মচারীরা উনি প্রথমেই বললেন যে ঘেউ ঘেউ করবেন না বিষয়টা ঘেউ ঘেউ করবেন না মানে বুঝলাম না ঘেউ ঘেউ করবেন না সরকারি এবার এর মানেটা আপনারা করে নিন আমরা যে ভাষায় বুঝেছি সেটা আমাদেরটা কিন্তু সম্মানজনক নয় আমরা সরকারি কর্মচারী আচ্ছা এবার বলি দু এগারো সালে উনি যখন এসেছিলেন ক্ষমতায় আমার এখনও মনে আছে তখনকার একটি সংবাদপত্রর ভাষায় তখন দেখ দেখিয়ে গেছিল যে পশ্চিমবঙ্গ মানে পূর্বের যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্বের পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলে ভুল হবে সাতচল্লিশ সাল থেকে যে সরকার চলে এসছে তার দেনার পরিমাণ ছিল এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার কোটি টাকা আমরা কিছুদিন আগে জানতে পারলাম বর্তমান দেনার পরিমাণ হয়েছে পাঁচ লক্ষ আশি হাজার কোটি টাকা তা আমাদের কাছে খবর যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি যে কর্মচারী তার কি তাদের টাকা না দেওয়ার জন্য কি এত টাকা দেনা হয়েছে না তাদের টাকা বেশি দিয়েছে বলে এত টাকা দেনা হয়েছে এটা ভাবতে হবে তৃতীয় কথা বলি খুব ভালো করে জানেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিয়ে দিতে কত খরচ হবে আমার আমার কাছে একটি তথ্য আছে যে একচল্লিশ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দিতে খরচ হবে সরকারের কাছে আছে কি আদৌ এটা একচল্লিশ হাজার কোটি টাকা আপনারা তো সরকারি কর্মচারী হ্যাঁ অনেক সময় আমরা দেখে মানে অবাক লাগে আপনি আরো অবাক হন সুপ্রিম কোর্টের যে যে আইনজীবীরা দাঁড়ালে দিনে দু কোটি তিন কোটি পাঁচ কোটি টাকা লাগে কেউ আমি 
सबाई के सब मिटे दबो कल्पतरु सरकार चाकरी करते प्रचुर लेबर समय दायित्व सब पालन कर सरकार दायित्व जेमन ए दिए देवा तुम्हारे कम्पानी दायित्व तुम्हें से पावना से मिटे देवा मुख्यमंत्री जा प्रशासनिक सभा करते आई टाचा हम तक एनारा शुद्ध क्यों वंचित हमें मानु मन कर सरकार आंतर्जा ऋण अनुरोध कर गांधीमूर्त राजपथे बस आज न्याज्य अधिकार पावना लड़ाईर धीन संख्या सात सदिन होते गल 
এখনো পর্যন্ত গোটা বাংলা শিক্ষক নিয়োগে যে বেলাগাম দুর্নীতি তবুও কিন্তু গোটা বাংলা নিরহ হয়ে আছে কবে যোগ্য জেনুইনদের চাকরি হবে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে তবুও কিন্তু গোটা বাংলার মানুষেরা কিন্তু নিরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করছে এখানে হস্ত করেছেন রাজ্যের সুপ্রিমো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দু সালে প্রেস ক্লাবের সামনে যোগ্য জেনুইনদের সকলকে নিয়োগ করা হবে আমরা আশায় ভোগ বেঁধেছিলাম দু সালে মে মাসের তিন তারিখে তিনি বলেছেন ওয়ে আউটের মাধ্যমে সমাধান হবে তবুও কিন্তু সমাধান হয়নি তার পরে মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দু হাজার বাইশ সালে উনত্রিশ জুলাই আমাদের নিয়ে আলোচনা বৈঠক করেছেন আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আমরা ভেবেছিলাম এই যন্ত্রণার অবসান হবে অথচ সেই যন্ত্রণার অবসান হয়নি আজও পর্যন্ত রাজপথে আমরা দিন গুনছি দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত যেখানে থাকার কথা ছিল বিদ্যালয়ে কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী পরীক্ষায় বসব ইন্টারভিউ হবে পাস করার পরে তারপর আমরা নিয়োগপত্র পাবো কিন্তু ধর্নায় বসতে হবে এসএসসি সিলেবাস কি লেখা ছিল সমস্ত কিছু উল্টে গিয়ে আমরা আজও রাস্তায় বসে আছি ন্যায্য পাবনা লড়াইয়ের জন্য এবং এবং শুধু এবং শুধু পলাশ তোমরা নয় আমি শেষ একবার সন্দীপদার কাছে যাব দশ সেকেন্ড সন্দীপদা অদ্ভুতভাবে দেখুন যারা চাকরি চায় চাকরি পাওয়ার পরে আপনারা যারা তারাও ডিএর জন্য বসে আছেন রাস্তাটাই কি পথ হয়ে যাচ্ছে আন্দোলনের পণ বিক্ষোভের পথ মহামিলন ক্ষেত্র হয়ে যাচ্ছে বিক্ষোভের তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমি শুধু একটা দরকারি কথা বলি আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন সময় দাবি করে যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে প্রথম স্থান অধিকার করেছে সেই কাজটা কারা করে শিক্ষক শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত সরকারি কর্মচারী আর একটা ছোট্ট কথা বলি যে স্কোয়াচ পুরস্কার পেয়েছে তারা বলে যে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক আমি নিজেও একজন শিক্ষক শিক্ষক আচ্ছা আর একটা কথা আপনারা জানেন কি যে দুয়ারে সরকারের প্রতিনিধি হয়ে কারা যায় আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি কোনো দলের লোককে ঢুকতে দেয় না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই কাজটা উনি সরকারি লোককে দিয়েই করায় দলের লোকের উপর বিশ্বাস নেই কিন্তু সরকারি কাজের লোকের উপর বিশ্বাস আছে বলেই উনি সরকারি লোককে দিয়ে এই কাজটা করায় সময় শেষ কিন্তু অনেকগুলো কথা আমাদের বলা হলো না আজকেও আমরা এক ঘন্টা ধরে বাংলার মানুষের হয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি চোখে চোখ রেখে শাসকের প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছি জবাব নেওয়ার চেষ্টা করেছি নৌসাদ সিদ্ধিকে হোক ডিএ আন্দোলনকারী হোক চাকরি প্রার্থী হোক বা হবু শিক্ষক হবু পুলিশ প্রত্যেকের হয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে লড়ে যাব আপাতত একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছি আমি ময়ূর সঙ্গে থাকব জবাব চায় বাংলা আজ এ পর্যন্তই কাল ফের কথা হবে চোখে চোখ রেখে নমস্কার